Bienvenidos de nuevo por vuestro canal. Hoy toca el turno de hablar de un futuro modelo eléctrico, 100% eléctrico, que va a llegar. Y va a llegar de la mano de Toyota. Toyota, sí. Otro vehículo eléctrico, ya tenemos aquí el primero, de cuyo nombre, mira que me lo han puesto complicado, BZ4X, si mal no recuerdo, lo estoy diciendo de cabeza. Bueno, pues tenemos un futuro vehículo eléctrico que va a llegar. Y por cierto, y muy importante, si aquí en Europa nos encanta el sub, venga, sub, este va a ser una berlina del segmento D, ¿vale? Las berlinas se resisten a desaparecer bien, son mucho más aerodinámicas y bueno, pues es que son mejores para los vehículos eléctricos. Pero bueno, ya está, ¿vale? Sería del segmento D. Esta berlina, ¿vale? Bueno, pues ya tendría una dimensión, un largo de 4,7 metros. Es decir, bueno, pues un coche bien plantado, como más o menos el Model 3, así nos hacemos una idea, ¿vale? Le ponemos un poco así de golpe, pues su, su tamaño. Y la llegada de este vehículo se estima que será para el año 2025. Es decir, todavía nos queda un poco para verlo. Pero bueno, ya Toyota está en su desarrollo. Y si, a ver si, si llega antes, bueno... Que no nos importa que llegue antes, ¿vale? Deciros también que va a emplear la plataforma eléctrica 100% de Toyota, ¿vale? Se agradece porque ya sabéis que usando plataforma eléctrica se aprovecha mucho mejor, ¿vale? Deciros también, bueno, pues que aquí ya entramos dentro de lo que se va escuchando que puede traer. Os recuerdo, de momento es para el año 2025, es decir, aquí hasta ese año, pues podemos ver cambios, ¿vale? Diseño, bueno, pues el diseño... De momento, si no sufre cambio, además de lo que estamos viendo, pues parece ser que lo va a conservar lo que ahora mismo os estoy mostrando, ¿vale? Y os digo, es, eh, es berlina, pero bueno, para 2025 a lo mejor pues le dan por retocar alguna cosa, unas líneas que tampoco, bueno, pues no es que sean, ala, venga, muy ala, extravagantes, pero oye, resultonas y, y agradables a, a la vista, sinceramente. Gustos colores, ya recordad, como os digo siempre... Y ahora vamos a entrar en la parte mecánica. ¿Qué nos puede traer esto? ¿Vale? Pues bueno, tracción delantera sería de 204 caballos. Bueno, aquí tampoco se han tirado mucho el pisto, de que pega para arriba caballo. Bueno, 204, está elevado, pero bueno, 204 caballos. La integral, es decir, tracción total, ya tenemos 313 caballos. Bueno, pues ya está. Y una batería útil... Ojo, útil de 71,4 kilovatios hora, ¿vale? Cuando luego vemos las especificaciones, seguramente veamos que sea de 75, 76, ¿vale? Pero útil de, es de 71,4, que, que puede hacer una autonomía aproximada de unos 500 kilómetros, ¿vale? Recordar que, bueno, pues esto de momento es lo que se cree que va a llegar más o menos, lo que va filtrando Toyota... Pero bueno, ya sabéis que aquí al año 2025 algo puede cambiar. Pero lo bueno, que llega otro modelo eléctrico 100% de Toyota. Para mi entender, van lentos, ¿vale? Y eh, ya de por sí han empezado tarde y van lentos. Pero es lo que hay. Precio no lo sé todavía. De aquí al año 2025 es que puede cambiar una barbaridad, ¿vale? Ahora, sí, lo que quiero saber aquí abajo en caja de comentarios es vuestras opiniones. Como siempre, venga, hasta mañana.